ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അവർക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓൾ പി എസ് സി എക്സാം ടിപ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള അഞ്ചാമത്തെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ക്ലാസ് വരെ ഇതിൻ്റെ നാലാമത്തെ ഭാഗം വരെ നമ്മൾ ശനിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വരെയാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് യുറാനസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പി എസ് സി പരീക്ഷകളൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഉരുളുന്ന ഗ്രഹം എന്ന വിശേഷണമുള്ള ഒരു ഗ്രഹമാണ് യുറാനസ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഈ യുറാനസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രഹത്തിൻ്റെ ധ്രുവ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യനെ അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും നിലകൊള്ളുക തുടർന്ന് ഇങ്ങനെ ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ ധ്രുവഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ സൂര്യനെ അഭിമുഖീകരിച്ചായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആ ഭ്രമണം ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു ഉരുളുന്ന രീതിയിലാണ് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇത് സൂര്യനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പരിക്രമണം ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു ഉരുളുന്ന രീതിയിൽ സൂര്യനെ പരിക്രമണം ചെയ്യുന്ന പോലെ തോന്നുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നു ഉരുളുന്ന ഗ്രഹം എന്ന വിശേഷണത്തിൽ യുറാനസ് അറിയപ്പെടുന്നു എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ധ്രുവ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യനെ അഭിമുഖീകരിച്ചിരിക്കായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഒന്നും ധ്രുവ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യനെ അഭിമുഖീകരിച്ചല്ല ഉണ്ടാവുക എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ യുറാനസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സൂര്യനെ അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ധ്രുവ ഭാഗം ഉണ്ടാവുക അത് ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നത് നോക്കുമ്പോൾ ഉരുളുന്ന ഒരു പ്രതീതി നമുക്ക് കാണാ കാണാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഗ്രഹത്തെ നമ്മൾ എന്തു പേരിലും കൂടെ അറിയപ്പെടുന്നു ഉരുളുന്ന ഗ്രഹം എന്ന ഒരു വിശേഷണത്തിൽ കൂടി അറിയപ്പെടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു വിശേഷണമാണ് പച്ചഗ്രഹം പച്ചഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രഹം ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക യുറാനസ് ആണ് അതിൽ മീതേൻ്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ യുറാനസിന് ഒരു പച്ച കലർന്ന നീല നിറം ഉണ്ടാകാൻ കാരണം എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അതിനെ പറയുന്നത് പച്ചഗ്രഹം എന്നാണ് ഇത്തരത്തിൽ എന്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് യുറാനസിന് പച്ച കലർന്ന നീല നിറത്തിന് കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക മീതേൻ്റെ പ്രസൻസ് ആണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏതാണ് ചുവാഗ്രഹം പഠിച്ചപ്പോൾ ചുവാഗ്രഹത്തെ നമ്മൾ ചുവന്ന ഗ്രഹം എന്ന് പറയും അവിടെ ആ ചുവപ്പ് നിറം കെട്ടുവാനുണ്ടായിരുന്ന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അയണോക്സൈഡിൻ്റെ പ്രസൻസ് ആയിരുന്നു അതുപോലെ മറ്റൊന്നാണ് പച്ചഗ്രഹം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹം ഏതെന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഏതാണ് യുറാനസ് ആണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ആ യുറാനസിന് ആ പച്ച ഗ്രഹം എന്ന പേര് വരാൻ കാരണം അതിനൊരു പച്ച കലർന്ന നില നിറമാണുള്ളത് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു നിറം ലഭിക്കാൻ കാരണം അതിൽ മീതേൻ്റെ പ്രസൻസ് ആണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ ശനിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിച്ച ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു നഗ്നനേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും അകലെയുള്ള ഗ്രഹം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വന്നിരുന്നത് ഏതാണ് ശനിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള അകലത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിട്ടപ്പെടുത്തിയാൽ ശനി കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് യുറാനസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടെലിസ്കോപ്പിൻ്റെ സഹായത്താൽ കണ്ടെത്തിയ ഗ്രഹം ഏതെന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടെത്തിയ ഗ്രഹം ഏതെന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഏതാണ് യുറാനസ് ആണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ടെലിസ്കോപ്പിൻ്റെ സഹായത്താൽ കണ്ടെത്തിയ ഗ്രഹമാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് യുറാനസ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ആരാണ് ടെലിസ്കോപ്പിൻ്റെ സഹായത്താൽ യുറാനസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഗ്രഹം കണ്ടെത്തിയതെന്ന് ചോദിച്ചു ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക വില്യം ഹർഷലാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിൽ വില്യം ഹർഷലാണ് ടെലിസ്കോപ്പിൻ്റെ സഹായത്താൽ എന്ത് കണ്ടെത്തുന്നത് യുറാനസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രഹം കണ്ടെത്തുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ടെലിസ്കോപ്പിൻ്റെ സഹായത്താൽ കണ്ടെത്തിയ ആദ്യത്തെ ഗ്രഹം ഏതെന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിൽ വില്യം ഹർഷൽ കണ്ടെത്തിയ യുറാനസ് ആണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ടെലിസ്കോപ്പിൻ്റെ സഹായത്താ
ഗ്രീക്ക് പുരാണങ്ങളിലെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഏത് ഗ്രഹത്തിലെ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ കാണുന്നു ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ശനിഗ്രഹമാണ് അവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ടൈറ്റൺ അറ്റ്ലസ് പാൻഡോറ കലിപ്സ്കോ അതുപോലെ തന്നെ തെതീസ് പ്രൊമിത്യൂസ് ഹലൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അവിടെ പഠിച്ചു അപ്പോൾ അവിടെ ഗ്രീക്ക് പുരാണങ്ങളുടെ പേരുകളാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇവിടെ എന്താണ് ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ അലക്സാണ്ടൻ പോപ്പുവിൻ്റെയും ഒക്കെ കൃതികളിലെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പേരാണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് യുറാനസിലെ ഉപഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വ്യാഴത്തിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗലീലിയൻ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്ന എവിടെയാണ് വ്യാഴത്തിലാണ് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഗലീലിയോ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് ഗാനിമിഡ് കാലിസ്റ്റോ അയോ യൂറോപ്യോ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഗലീലിയൻ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഗലീലിയൻ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഏത് ഗ്രഹത്തിലെ ഉപഗ്രഹങ്ങളാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വ്യാഴം ാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീക്ക് പുരാണങ്ങളിലെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് ഗ്രഹത്തിലെ ഉപഗ്രഹങ്ങളാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശനിയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്കൊന്ന് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ അലക്സാണ്ടർ പോപ്പിൻ്റെയും ഒക്കെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പേര് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഏത് ഗ്രഹത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക യുറാനസ് ആണ് യുറാനസിലെ ഇരുപത്തിയേഴ് ഉപഗ്രഹങ്ങളിൽ വലുതായിട്ട് വരുന്നത് ടൈറ്റാനിയാണ് യുറാനസിലെ ഇരുപത്തി ഏഴ് ഉപഗ്രഹങ്ങളിൽ വലുതായിട്ട് വരുന്നത് ടൈറ്റാനിയ ആണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ടൈറ്റാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിൻ്റെ ഉപഗ്രഹമാണ് നമ്മുടെ ശനിയുടെ ഉപഗ്രഹമാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഭൂമിയുടെ അപരൻ എന്ന പേരിലൊക്കെ നമ്മൾ വിളിച്ചിരുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന യുറാനസിൻ്റെ ഉപഗ്രഹത്തിൻ്റെ പേരാണ് ടൈറ്റാനിയ അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് കോർഡലിയ മിറാണ്ട അതുപോലെ തന്നെ ഡെസ്റ്റി മോണ മറ്റൊന്നാണ് ജൂലിയറ്റ് കോർഡലിയ മിറാണ്ട ഡെസ്റ്റി മോണ ജൂലിയറ്റ് ഇതൊക്കെ ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെയും അലക്സാണ്ടർ പോപ്പിൻ്റെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പേരുകളാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക മറ്റൊന്ന് ടൈറ്റാനിയ ഇതിൽ ഏറ്റവും വലുത് ടൈറ്റാനിയ ആണ് മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് കോർഡലിയ മിറാണ്ട ടെസ്റ്റി മോണ ജൂലിയറ്റ് എന്നിവയൊക്കെയാണ് മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക അതേപോലെ തന്നെ അരുണൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹമാണ് യുറാനസ് ഇവിടെ അരുണൻ എന്ന വിശേഷണമുള്ള ഗ്രഹം ഏതെന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാലും ഉത്തരമായിട്ട് വരിക യുറാനസ് ആണ് തുടർന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഉരുളുന്ന ഗ്രഹം എങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ധ്രുവഭാഗം സൂര്യനോട് അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അത് ഭ്രമണം ചെയ്യുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഉരുളുന്ന ഒരു പ്രതീതി നമുക്ക് ഉള്ളവാക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഗ്രഹത്തെ ഉരുളുന്ന ഗ്രഹം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ധ്രുവഭാഗത്ത് സൂര്യനെ അഭിമുഖീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ധ്രുവഭാഗം സൂര്യനെ അഭിമുഖീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രഹം ഏതെന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക യുറാനസ് ആണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ പച്ചഗ്രഹം എന്ന വിശേഷണമുള്ള ഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക യുറാനസ് ആണ് അങ്ങനെ ഒരു പച്ച നിറം ആ ഗ്രഹത്തിനുണ്ടാകാൻ കാരണം മീതേൻ്റെ പ്രസൻസ് ആണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ടെലിസ്കോപ്പിൻ്റെ സഹായത്താൽ കണ്ടെത്തിയ ആദ്യത്തെ ഗ്രഹം എന്നൊരു ചോദിച്ച ചോദിച്ചാൽ യുറാനസ് ആണ് വില്യം ഹർഷലാണ് കണ്ടെത്തിയത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് മൊത്തം ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഇരുപത്തിയേഴ് യുറാനസിലെ ഉപഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെയും അലക്സാണ്ടർ പോപ്പിൻ്റെയും ഒക്കെ കൃതികളിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നു ഈ ഉപഗ്രഹങ്ങളിൽ വലുതായിട്ട് വരുന്ന ടൈറ്റാനിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ജൂലിയർ ഡെസ്റ്റിമോണ മിറാണ്ട കോർഡലിയ തുടങ്ങിയ പേരുകളിലുള്ള ഉപഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ യുറാനസിലാണെന്ന കാര്യം ഓർക്കുക അരുണൻ എന്ന അഭരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹം കൂടിയാണ് യുറാനസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും യുറാനസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നത് സൗരയുദ്ധത്തിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഉപഗ്രഹമായ നെപ്റ്റ്യൂണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇനി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സൂര്യനിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അകലത്തിലുള്ള ഗ്രഹമാണ് നമ്മുടെ നെപ്റ്റ്യൂൺ എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അകലത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗ്രഹങ്ങളെ നമ്മൾ തിട്ടപ്പെടുത്തിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ ഈ ഒരു ഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അവിടെ ബുധൻ ശുക്രൻ ഭൂമി ചൊവ്വ വ്യാഴം ശനി
പിന്നെ നെപ്റ്റൂണിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് വേഗത്തിൽ കാറ്റ് വീശുന്ന ഗ്രഹമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് നെപ്റ്റൂൺ എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക വേഗത്തിൽ കാറ്റ് വീശുന്ന ഗ്രഹം ഏത് എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ കാറ്റ് വീശുന്ന ഗ്രഹം ഏതെന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക നെപ്റ്റൂൺ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ദൈർഘ്യമേറിയ വർഷം ഉള്ള ഗ്രഹമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് നെപ്റ്റൂൺ ആണ് വർഷം എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പരിക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് സൂര്യനെ ഗ്രഹങ്ങൾ വലയം വെക്കുന്ന ആൾ പരിക്രമണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു വട്ടം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വലയം വെക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു വർഷം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ വർഷം വളരെ ദൈർഘ്യമേറിയതാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ പരിക്രമണം എന്തായിരിക്കും വളരെ സാവധാനമായിരിക്കും പരിക്രമണ വേഗത ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഗ്രഹം ഏതെന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക നെപ്റ്റൂൺ ആണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക പരിക്രമണ വേഗത ഏറ്റവും കുറവുള്ള ഗ്രഹം ഏത് എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക നെപ്റ്റൂൺ ആണെന്ന കാര്യം ഓർക്കുക നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പഠിച്ച മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തു പോവുകയാണ് ഏറ്റവും വർഷത്തിൻ്റെ ദൈർഘ്യം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഗ്രഹം ഏത് നമ്മൾ പഠിച്ചു ബുധൻ എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അവിടെ പഠിച്ച മറ്റൊന്നാണ് എന്താണ് ബുധനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിക്രമണ വേഗത ഉള്ളതെന്നും പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ അതിൻ്റെ നേർവിപരീതം ദൈർഘ്യമേറിയ വർഷമുള്ള ഗ്രഹം ഏതാണ് നെപ്റ്റൂൺ ആണ് ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ വർഷമുള്ള ഗ്രഹം ഏതാണ് ബുധനാണ് പരിക്രമണ വേഗത കൂടുതലുള്ള ഗ്രഹം ഏതാണ് ബുധനാണ് പരിക്രമണ വേഗത കുറവുള്ള ഗ്രഹം ഏതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന നെപ്റ്റൂൺ ആണ് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഈ നെപ്റ്റൂണിലാണ് വലിയ കറുത്ത പൊട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക വലിയ കറുത്ത പൊട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഗ്രഹം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക നെപ്റ്റൂൺ ആണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇതിന് മുമ്പ് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ഇവരെ കണക്ട് ചെയ്യാം വലിയ ചുവന്ന പൊട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഗ്രഹം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വ്യാഴമാണ് വലിയ വെളുത്ത പൊട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഗ്രഹം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശനിയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു വലിയ കറുത്ത പൊട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഗ്രഹം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക നെപ്റ്റൂൺ ആണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സഹോദര്യം എന്ന പേരിൽ മൂന്ന് വലയങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്ന ഗ്രഹം ഏതെന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മുദ്രവാക്യങ്ങൾ ഒന്നാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സഹോദര്യം നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൽ എഴുതി ചേർക്കപ്പെട്ട ഈ മൂന്ന് വാക്കുകൾ ഇത് കാണപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മൂന്ന് വലയങ്ങൾ ഉള്ള ഗ്രഹം ഏത് എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക നെപ്റ്റൂൺ ആണ് സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സഹോദര്യം എന്ന പേരിൽ മൂന്ന് വലയങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്ന ഗ്രഹം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക നെപ്റ്റൂൺ ആണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഈ നെപ്റ്റൂണിൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തിന് നീല നിറമാണ് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക നെപ്റ്റൂണിൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ നിറം എന്ന് പറയുന്നത് നീല നിറമാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി വരുണൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹമാണ് നെപ്റ്റൂൺ എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചു യുറാനസ് അരുണൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഇവിടെ നെപ്റ്റൂൺ വരുണൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു യുറാനസ് അറിയപ്പെടുന്നത് അരുണൻ എന്ന പേരിൽ നെപ്റ്റൂൺ അറിയപ്പെടുന്നത് വരുണൻ എന്ന പേരിലാണ് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക പരസ്പരം മാറിപ്പോകാതെ നോക്കുക ഇനി മറ്റൊന്നാണ് ഈ നെപ്റ്റൂണിലെ ഉപഗ്രഹങ്ങൾക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഗ്രീക്ക് പുരാണ ജലദേവതമാരുടെ പേരുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഉപഗ്രഹങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്ന ഗ്രഹമാണ് നെപ്റ്റൂൺ എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഗ്രീക്ക് പുരാണ ജലദേവതമാരുടെ പേര് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഉപഗ്രഹങ്ങളുള്ള ഗ്രഹം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക നെപ്റ്റൂൺ ആണ് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് പോകാം ഒന്ന് ഷേക്സ്പിയർ അതുപോലെ തന്നെ അലക്സാണ്ടർ പോപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ പേരുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഉപഗ്രഹങ്ങളുള്ള പോ പോപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ കൃതികളിലെ പേരുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഉപഗ്രഹങ്ങളുള്ള ഗ്രഹം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക യുറാനസ് ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഗ്രീക്ക് പുരാണങ്ങളിലെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പേരുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഉപഗ്രഹങ്ങളുള്ള ഗ്രഹം ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വന്നത് ശനിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഗലീലിയൻ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് വ്യാഴത്തിലാണ് എന്ന കാര്യം കൂടി ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അതിനോടൊപ്പം ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒര
അതുപോലെ തന്നെ ലാറിസ മറ്റൊന്നാണ് നെരിഡ് ഇതിൽ ട്രിറ്റനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പി എസ് സിയിലൊക്കെ നിത്യേന ചോദിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് മാതൃഗ്രഹത്തിൻ്റെ എതിർ ദിശയിൽ കറങ്ങുന്ന വലിയ ഗ്രഹം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വലിയ ഉപഗ്രഹം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാതൃഗ്രഹത്തിൻ്റെ എതിർ ദിശയിൽ കറങ്ങുന്ന വലിയ ഉപഗ്രഹം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക എന്താണ് നമ്മുടെ ട്രിറ്റനാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്രഹങ്ങളിൽ ശുക്രനൊഴികെ ബാക്കി എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് കറങ്ങുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് കിഴക്കോട്ടാണ് ശുക്രൻ മാത്രം കറങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കിഴക്ക് നിന്ന് പടിഞ്ഞാറോട്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഗ്രഹമായിട്ടുള്ള നെപ്റ്റ്യൂൺ അപ്പോൾ കറങ്ങുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് കിഴക്കോട്ടാണ് അതിൻ്റെ വിപരീത ദിശയിലാണ് അതിൻ്റെ ഉപഗ്രഹമായിട്ടുള്ള ട്രിറ്റൺ കറങ്ങുന്നത് കിഴക്ക് നിന്ന് പടിഞ്ഞാറോട്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ മാതൃഗ്രഹത്തിൻ്റെ എതിർദിശയിൽ കറങ്ങുന്ന വലിയ ഉപഗ്രഹം ഏതാണ് സൗരൂപത്തിൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ട്രിറ്റൺ ആണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ട്രിറ്റൻ്റെ ഉപരിതല ഊഷ്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഷെൽസ്യസ് ആണ് സൗരയുദ്ധത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതിൽ വെച്ച് തന്നെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ഊഷ്മാവാണ് ഇതെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ട്രിറ്റൻ്റെ ഉപരിതല ഊഷ്മാവാണ് മൈനസ് ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഷെൽസ്യസ് എന്ന് പറയുന്നത് സൗരയുദ്ധത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ഊഷ്മാവ് അപ്പോൾ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക നമ്മുടെ നെപ്റ്റ്യൂണിൻ്റെ ഉപഗ്രഹമായ ട്രിറ്റനിലാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ട്രിറ്റൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഉപരഗത്തിൽ നീണ്ട ചാലുകൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ചാലുകൾക്ക് ഭൂമിയിലെ പുണ്യനദിയുടെ പേരുകളാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഭൂമിയുടെ പുണ്യനദികളുടെ പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നു അവിടെ നമ്മുടെ ഈ ട്രിറ്റണിൽ കാണപ്പെടുന്ന ചാലുകൾക്ക് നീണ്ട ചാലുകൾക്ക് ഭൂമിയിലെ പുണ്യനദികളുടെ പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ സൗരയുദ്ധത്തിലെ നെപ്റ്റ്യൂൺ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപഗ്രഹമായ ട്രിറ്റൺ ആ ട്രിറ്റണിൽ കാണപ്പെടുന്ന നീണ്ട ചാലുകൾക്ക് ഭൂമിയിലെ പുണ്യ നദികളുടെ പേരുകളാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തു വെച്ചേക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തത് സൗരയുദ്ധത്തിലെ ഏറ്റവും അകലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സൂര്യനിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അകലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നെപ്റ്റ്യൂണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് അതിൽ തന്നെ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു തണുത്തുറഞ്ഞ ഗ്രഹമാണ് നെപ്റ്റ്യൂൺ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ കാറ്റ് വീശുന്ന സൗരയുദ്ധത്തിലെ ഗ്രഹമാണ് നെപ്റ്റ്യൂൺ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ദൈർഘ്യമേറിയ വർഷമുള്ള ഗ്രഹമാണ് നെപ്റ്റ്യൂൺ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ പരിക്രമണ വേഗത വളരെ കുറവായിരിക്കും വലിയ കറുത്ത പൊട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഗ്രഹമാണ് നെപ്റ്റ്യൂൺ അതുപോലെ തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സഹോദര്യം എന്നീ പേരുകളും മൂന്ന് വലയങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്ന ഗ്രഹമാണ് നെപ്റ്റ്യൂൺ അതിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം നീല നിറമാണ് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക വരുണൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹമാണ് നെപ്റ്റ്യൂൺ തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ച യുറാനസ് ആണ് അരുണൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പരസ്പരം മാറാതെ സൂക്ഷിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉപഗ്രഹങ്ങൾക്കൊക്കെ ഗ്രീക്ക് പുരാണ ജലദേവതമാരുടെ പേരാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അവയ്ക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ട്രിറ്റൻ നെരിഡ് ലാറിസ പ്രോട്ടീസ് എന്നിവ ഇതിൽ ട്രിറ്റൻ ആണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപഗ്രഹം അതുപോലെ തന്നെ മാതൃഗ്രഹത്തിൻ്റെ എതിർ ദിശയിൽ കറങ്ങുന്ന വലിയ ഉപഗ്രഹം ഏതെന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വീഴുക നമ്മൾ ട്രിറ്റൻ ആണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഓർത്തു വെക്കുക സൗരയുദ്ധത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപഗ്രഹം ഏത് എന്ന് ഒരു ചോദ്യം നമ്മളോട് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഗാനിമിഡ് ആണ് വ്യാഴത്തിൻ്റെ ഉപഗ്രഹമാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക സൗരയുദ്ധത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപഗ്രഹം ഏത് എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഏതായിരുന്നു ഗാനിമിഡ് ആണ് വ്യാഴത്തിൻ്റെ ഉപഗ്രഹമായ ഗാനിമിഡ് ആണ് സൗരയുദ്ധത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപഗ്രഹം പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് മാതൃഗ്രഹത്തിൻ്റെ എതിർദൃശ്ശിയിൽ കറങ്ങുന്ന വലിയ ഉപഗ്രഹം ഏതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ട്രിറ്റൻ ആണ് ട്രിറ്റൻ ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നത് കിഴക്ക് നിന്ന് പടിഞ്ഞാറോട്ടാണ് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി മൈനസ് ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഷെൽസ്യസ് ഇതിൻ്റെ ഉപരിതല ഊഷ്മാവാണ് സൗരയുദ്ധത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ഊഷ്മാവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ട്രിറ്റണിലാണ് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഈ ട്രിറ്റണിൽ നീണ്ട ചാലുക